Mga idol at kabayan, Japan, Philippine Marine Corps at Philippine Army nagkapirmahan na kung inyong naalala ito ang daan upang makakuha ang Philippine Army ng mga bagong helikopter sa Japan. Dagdag pa dito, kitang kita sa larawan na pinuntahan pa ng Philippine Marine Corps ang lokasyon ng Type 03 Tusa Medium Range Surface to Air Missile, isang air defense system ng Japan Ground Self Defense Force. Sa ibang balita naman, good news! Literal combat ship ng Amerika, i-decommission na at ang mga ito ay ibabahagi ng Estados Unidos sa mga kaalyadong bansa tulad ng Pilipinas. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis nang ito. Promise! Pumunta ang Philippine Marine Corps Chief at Commanding General ng Philippine Army sa Ministry of Defense ng Japan at Japan Ground Self-Defense Force kung saan tinalakay nila ang mga regional concern kabilang ang South at East China Seas. Sumang-ayon ang dalawang bansa na hindi nila maaaring pahintulutan ang unilateral na pagbabago sa status quo sa pamamagitan ng puwersa sa Indo-Pacific Region. Nilagdaan ng mga opisyal ng Philippine Army, Philippine Marine Corps at Japan Ground Self-Defense Force ang isang terms of reference na maglalatag ng batayan para sa mga pakikipagugnayan sa hinaharap ng dalawang bansa. Ang paglagda ng terms of reference ay magbibigay ng daan para sa Pilipinas na makakuha ng sapat na tulong galing sa Japan para sa Philippine Army at Philippine Marine Corps Modernization Program. Sa katunayan, bago pa man pumunta si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo S. Browner Jr. ipinahayag nito na ang isa sa mga layunin ng kanyang pagbisita sa Japan ay ang pagkuha ng mga helikopter para sa Philippine Army Aviation Hiraya Regiment Pero mas batindi ang naging pakay ng Philippine Marine Corps sa Japan dahil noong ikadalawampotpito ng Hulyo taong kasalukuyan binisita ni Brigadier General Caldez Acting Commander ng Philippine Marine Corps ang Camp Amami at pinalalim ang kanyang pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon ng deployment ng unit ng Japan Ground Self-Defense Force sa malalayong isla sa pamamagitan ng command brief at pagpapakita ng kagamitang pang sa tulad ng Type 12 Surface to Ship Missile. Nagawa ng Mitsubishi Heavy Industries, ipinahayag ni Representative Rob Wetman. Vice Ranking Member ng House Armed Service Committee na totoong ididikomisyon ng US Navy ang kanilang literal combat ship at ayon sa kanya, ibabahagi ng Amerika ang mga ito sa kaalyadong bansa. I have a, a, uh, an, an amendment that made its way into the NDAA that says of the LCS ships that we're going to retire, we should be looking at, at uh, transferring them to strategic partners specifically in the Indo-PACOM to make sure that we have those enhanced relationships. Kaya mas mabuting panatilihin natin ang magandang relasyon sa Amerika dahil kahit sabihin man nating segunda mano ang mga ito, ang literal combat ship ay isa sa mga barkong kayang depensahan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Maraming salama ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.